ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കുക്കിംഗ് വിത്ത് ഷൈമ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ സമയത്തുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഈ ചാനൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല കമൻസിലൂടെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ കോൾ വഴി നിത്യവും സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷുമായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ പൈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ്ങും വേണം രണ്ടും വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ ആപ്പിൾ വെച്ച് മാത്രമല്ല പല ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചും നമുക്ക് പൈ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ പൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നല്ല തണുപ്പുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറും മൈദയും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുക്കാം ഒരു പോള് ചെറുതും മറ്റേത് കുറച്ച് വലുതുമാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ എയർ കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിന് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ആപ്പിൾ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി നാല് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ആപ്പിളായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആപ്പിളിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയാം ആപ്പിളിന്റെ തൊലിയും അതുപോലെ നടുക്കുള്ള സീഡ്സും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം നാല് ആപ്പിളും ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടാം ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ബട്ടർ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ചെയ്യാ 
ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും മൂന്നോ നാലോ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സിനമൺ പൗഡർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡറും ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ആപ്പിളിന്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പിളിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിറപ്പ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ആപ്പിളിൽ നന്നായി മിക്സ് ആയി ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ പിഴിയാ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ആപ്പിൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ സിറപ്പ് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം സിറപ്പ് നന്നായി വറ്റി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്പിൾ സോസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിന് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റോളർ വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ കാരണം മാവ് നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് പരത്തുന്നത് പോലെ സ്മൂത്തായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും പൊടിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈവച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് റോള് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ും 
മാവ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പയ്യുടെ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ചുറ്റിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവ് ഫ്ലഫി ആയി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിന്റെ സൈഡിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഫില്ലിംഗ് മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് പൊടി എടുത്ത് റോൾ ചെയ്യാം ഇതും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റിബൺ പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ക്രോസായി വെച്ച് കൊടുക്കാം പല ഷെയ്പ്പിലും നമുക്ക് പൈ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത പീസസ് മുഴുവനായി ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ സൈഡ് മുഴുവൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇത് എഗ് വാഷ് ചെയ്യാനായി ഒരു മുട്ടയെടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുഴുവനായി നമുക്ക് എഗ് വാഷ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈ ബേക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടും ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൊത്തം വൺ അവർ ആണ് ഈ പൈ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് പൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് വാനില ഐസ്ക്രീമിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്